தமிழால் கலந்த இணையங்கள் அனைவருக்கும் வி எம் தமிழின் வணக்கம் நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து ஒன் ஏ டூ பாயிண்ட் ஜீரோட பார்ட் ஒன் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதோடய கண்டினியூஷன் தான் இது பார்ட் டூ தான் ஏன்னா வந்து நிறைய ஃபீஸஸ் சாம்சங் வந்து ஃபோனில் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் கஸ் சாம்சங்கோட கஸ்டமைசேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதில் நிறைய யூஸ்ஃபுல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம ஃபுல்லாக ஒரு வீடியோவில் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா வந்து கதை சொல்கிற மாதிரி ஆயிரும் ஆயிரும் ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெப்தாக டீட்டெயிலாக வந்து உங்களுக்கு அந்த விசிபிலிட்டியோட காட்டணும்னா வந்து உங்களுக்கு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றக்காக தான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து பார்ட் வைஸாக நான் மேக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ வந்து மறக்காமல் வீடியோஸ் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இதில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நிஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் தெரியும் தெரியாதவங்க இருந்தாலும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வாங்க வீடியோ செக்யூர் லாக் ஸ்க்ரீன் அப் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அது இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லாக் இன்ஸ்டன்ட்லி வித் சைடு கே அப்படின்னு கேட்கும் நம்ம பவர் பட்டன் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம டச் பண்ணால் வந்து லாக் ஆகணுமா வேணாமா அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் அதேமாதிரி இங்கே மேலே டாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாக் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அப்படின்னு இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா எத்தனை டைம் எவ்வளோ செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே உங்கள் ஃபோன் வந்து இல்லை நீங்கள் லாக் லாக் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகணும் அப்படின்றத நீங்கள் இங்கேயும் செட் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வரையும் கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் வந்து நீங்கள் ஏதாவது இமேஜ் கண்டினியூஸாக பார்க்கணும் செய்யணும் அப்படின்னா வந்து இதை எனேபிள் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டின் செகண்ட்ஸ் வைக்கிறது வந்து பெஸ்ட்னு எனக்கு நான் வச்சுருப்பேன் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் தான் இருப்பேன் நான் இல்லை இமீடியட்டாக லாக் ஆகணும் அப்படின்னாலும் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆப்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஆட்டோ ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம எப்படி சொல்கிறது நம்ம ஃபோனை ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் பண்ணுவோம் இல்லையா எதாவது ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சுன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ண மாதிரி சாம்சங் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இது தயவு செஞ்சு எனேபிள் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா வந்து நீங்கள் வந்து நம்மளோட டேட்டா வந்து நம்மளே பேக்கப் பண்ணி மேனுவலாக ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் பண்ணுறது தான் வந்து சேஃபு சப்போஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து அந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம நோட்டி நோட்டிஃபை நமக்கு பண்ணணும் அப்படி பண்ணினாலும் எல்லாமே பேக்கப் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் இதை ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறது நல்லது இன்னொரு விஷயம் இதில் வந்து பதினஞ்சு டைம் வந்து இன்கரெக்டாக நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் அடிச்சிட்டிங்கனாலும் இமீடியட்டாக வந்து எல்லா டேட்டா வந்து நம்ம டோட்டலாக டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருந்த டேட்டா எல்லாமே வந்து இமீடியட்டாக டிலீட் ஆகிடும் அதுவும் கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து லாக் நெட்ஒர்க் அண்ட் செக்யூரிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபீச்சர் இது தயவு செஞ்சு எனேபிள் பண்ணி வைங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து உங்கள் நெட்ஒர்க் அண்ட் செக்யூரிட்டி ரிலேட்டட் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா லாக்கில் தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து யாராலையும் ஹேக் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுக்காக தான் இது கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒய்ஃபையும் மொபைல் டேட்டாவும் வந்து ஆஃப் அது டிஃபால்ட்டாக ஆஃப் பண்ணாது அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து நம்ம ஷோ லாக்டவுன் ஆப்ஷன் அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு சூப்பரான ஃபீச்சருங்க இது சாம்சங் வந்து இந்த ஒன் ஏ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ தான் என்ன ஏ பண்ணியிருக்காங்க நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இப்போ ஷோ அந்த லா அந்த லா ஷோ லாக்டவுன் ஆப்ஷன் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து நம்ம எனேபிள் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம பவர் பட்டனில் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா லாக்டவுன் மோட் அப்படின்னு ஒரு மோடுக்குள்ளே போயிடுது அந்த ஒரு ஆப்ஷன் காட்டுது அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங் மேக்ஸிமம் உங்கள் பயோமெட்ரிக் செக்யூரிட்டி உங்கள் ஃபேஸ் அன்லாக்கு எல்லாமே டிசேபிள் ஆகிரும் உங்களுக்கு வர நோட்டிஃபிகேஷன் எதுவுமே வராது பயப்படுக்காதீங்க அதுக்காக இப்போ அந்த ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பின் ஒரே ஒரு பின் நம்ம நீங்கள் பாஸ்வேர்டு மட்டும் தான் வச்சுருப்பீங்க இல்லை பின் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது மட்டும் தான் ஆக்டிவேட் ஆகும் லாக் ஸ்க்ரீன்லேயோ உங்களுக்கு வர நோட்டிஃபிகேஷனோ எதுவுமே வராது யாராலையும் மேக்ஸிமம் இந்த உங்கள் ஃபோனை வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது பின் அடித்தா மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அந்த லாக்டவுன் மோடுக்குள்ளே இருக்கும்போது ஸோ அது ஒரு சூப்பரான ஃபீச்சர் நான் சொல்லுவேன் சாம்சங் வந்து இங்கே ஒரு நல்ல ஃபீச்சர் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து மறந்து போய் நோட்டிஃபிகேஷன் தான் லாக் ஸ்க்ரீனில் வர மாதிரி ஆல்ரெடி வச்சுருப்போம் தெரியாமல் எங்கே ஃபோன் வச்சுட்டு போனால் வந்து மேக்ஸிமம் லாக் ஸ்க்ரீனில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தால் பா சில பேர் பார்த்துருவாங்க ஸோ அந்த ஆப்ஷனில் வேணாம் பே பாஸ்வேர்டு மட்டும்தான் அடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து பாஸ்வேர்டு அடிச்சு உள்ளே போகணும் அப்படின்னு சூப்பரான ஒரு ஆப்ஷன் தான் அது வேணும்னா நீங்கள் வச்சுக்கலாம் வேணாலும் டர்ன் ஆ
அந்த ஆப்ஷனில் வேணுமா நீங்கள் இப்போ ப்ளே பண்ணி பாஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த மியூசிக்கெல்லாம் அங்கே காட்டணும் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து சூப்பராக சாம்சங் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ஃபீச்சர்னே நான் சொல்லுவேன் அப்புறம் வந்து உங்கள் காண்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து லாக் ஸ்க்ரீனில் வேணுமா அப்படின்றது நீங்கள் தேவைன்னா வச்சுக்கலாம் இல்லை வேணாம் அப்படின்னா வந்து டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க அதேமாதிரி ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இங்கே இங்கே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து லா லாக் ஸ்க்ரீனில் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் வந்து லெஃப்ட் சைட்லேயோ லைட் சைட்லேயும் வந்து நீங்கள் எந்த ஆப் வேணுமோ அந்த ஆப் வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் லாக் ஸ்க்ரீனில் இருக்கேன் இப்போ நான் என்னையல் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் டைலரும் ரைட் சைடில் கேமராவும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அங்கேருந்தே வந்து கேமரா வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் தான் வந்து சாம்சங் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ஃபீச்சர் அப்படின்னே நான் சொல்லுவேன் இந்த அளவுக்கு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் சாம்சங் வந்து ஒன் இயரில் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைவசி இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயங்க ப்ரைவசி அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் இதில் பார்த்திங்கன்னா பர்மிஷன் மேனேஜர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது நீங்கள் என்னென்ன ஆப் வச்சுருக்கீங்களோ எல்லா ஆப்ஸுக்கும் என்னென்ன பர்மிஷன் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் இருந்தாலும் நான் ஒரு தடவை சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆப்புக்கும் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கீங்கன்னு ஓவராலாக மேக்ஸிமம் ஃபோனோட இன்பில்ட் அப்ளிகேஷன் நான் சொல்கிறது இதில் வந்து நீங்கள் என்னென்ன பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கீங்க டேரெக்டாக இங்கேயே பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆட்ஸ் அப்படின்னு சென் டயக்னோனாஸ்டிக் டேட்டா அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இதையும் இந்த ரிசீவ் மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷனையும் தயவு செஞ்சு ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை ஏதாவது புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் சாம்சங் சர்வீஸை பற்றி மார்க்கெட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் மறக்காமல் இதை கண்டிப்பாக ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க இதுக்காக தான் இந்த ப்ரைவேசி மேனேஜ்மெண்ட்லேயே நான் சொ உள்ளே நுழைஞ்சேன் ஏன்னா இந்த ரெண்டுத்தையும் வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு எந்த புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸோ மார்க்கெட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸோ எதுவுமே வராது மெயினாக நீங்கள் வந்து அதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதான் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதில் வந்து அவங்க நீங்கள் வந்து அந்த யூசேஜ் அண்ட் டயக்னாஸ்டிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்லாம் எப்படி இருக்குது என்ன அப்படின்றத வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் நாங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதுக்கு வந்து கம்யூனிட்டி சாம்சோட கம்யூனிட்டி மெம்பர்ஸு இருக்குது ஆப் இருக்குது அதில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இதில் தயவு செஞ்சு ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க என்னோடய ஹம்பிள் சஜஷன் அது ஒன்று தான் நான் சொல்லுவேன் அப்புறம் இன்னொரு ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பயோமெட்ரிக் அண்ட் செக்யூரிட்டி இதில் வந்து உள்ளே நுழைஞ்சோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா பயோமெட்ரிக் ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்லேஷன் எஃபெக்ட் வேணுமா அப்படின்றத நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்புறம் வந்து அதர் செக்யூரிட்டி செட்டிங்ஸ் உள்ளே போனீங்கன்னா இங்கே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது சொல்லணுன்ட்டு இருந்தேன் மேக் பாஸ்வேர்டு விசிபிள்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா இந்த ஃபீச்சரை வந்து தயவு செஞ்சு ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைம் நம்ம வந்து இப்போ லாக் ஸ்க்ரீனில் பாஸ்வேர்டு அடிக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் அடிக்கும் போது டாட் தான் வந்தது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பாஸ்வேர்டு அடிக்கிறீங்க அப்படின்றது மேக்ஸிமம் விசிபிளாக யாருக்கும் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இது வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் நான் சொல்லுவேன் அப்புறம் வந்து பின் விண்டோஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா இதை வந்து நீங்கள் தேவைன்னா ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தேவையில்லைனா ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம உதாரணத்து ஒரு ஆப்பு ஓப்பன் பண்ணுறேன் டைலரே ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த ஆப் வந்து நான் மினியஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இங்கே டாப்பில் இங்கே அந்த 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 பொசிஷனில் இருக்கும்போது இந்த டா ஆப்போட டாப்பில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆப் ஐக்கான் மேலே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா லாக் திஸ் ஆப் பின் திஸ் ஆப் பண்ணியிருக்கு பார்த்திங்களா இந்த ஆப்பை பின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது அதே இடத்துல அந்த ஆப்லேருந்து வெளியே வர முடியாது இப்போ நான் பின் பண்ணிடுறேங்க பாருங்கள் இப்போ பேக் போனாலும் பேக் வர முடியல என்னவே பண்ண முடியல அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த ரீசெண்ட் கீஸை வந்து பேக் பட்டனையும் ரீசெண்ட் கீஸையும் வந்து லாங் ப்ரெஸ் அப்படி பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து பின் பண்ணுறது ஈஸியாகிரும் அன்பின் நம்ம ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்டர் மோடில் இருக்கும்போது யூஸ் பண்ண முடியாது அது டிசேபிள் ஆகிரும் இந்த மாதிரி விரிச்சுவலாக நீங்கள் பட்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து இந்த பின் விண்டோஸ் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் தேவைனா வச்சுக்கலாம் தேவையில்லை அப்படின்னாலும் இது பண்ணலாம் ஏன்னா யாருக்காவது நீங்கள் சப்போஸ் குழந்தைங்க கையில்
உங்களோட நீங்கள் வந்து என்னென்னா நிறைய ஆப்ஸ்க்கு வந்து ப்ரிஃபரன்ஸு டேட்டாஸ் எல்லாம் வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து இந்த ப்ரௌசர் வந்து குரோமில் தான் வச்சுருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இது பண்ணியிருப்பீங்க டிஃபால்ட் ஆப்ஸ் நிறைய வச்சுருப்பீங்க ப்ரௌசரையோ இல்லை இதையோ மாற்றணும் அப்படி அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து நிறைய நீங்கள் ஆல்ரெடி கொடுத்து வச்சுருப்பீங்க இந்த ரீசர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபோன் நம்ம வாங்கும்போது வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒரு இது வந்துச்சு பார்த்தீங்களா அது அதோட இப்போ நம்ம வந்து குரோம் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் அதுக்கு ஒன்றும் சாம்சங் ப்ரௌசருக்கே அது போகும் ஸோ அந்த மாதிரி எல் எந் எல்லா ஆப்ஸையும் டிஃபால்ட் சொல்லிங்க டோட்டலாக இங்கே ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நான் சொல்லணும் அப்படின்னு தான் ஆனால் வந்து ஃபோனோட அந்த ஆப்போட டேட்டா எதுவுமே மிஸ் ஆகாது பட் ஆனால் வந்து நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக வச்ச இது எல்லாமே போயிடும் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சில ஆப்புக்கு வந்து வராமல் இந்த ஆப்பு வரக்கூடாது இந்த ஆப்புன்னு வச்சுருப்பீங்க ஸோ இது எல்லாமே டோட்டலாக நீங்கள் மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சி இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஆல்ரெடி இது வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் விட்டுடலாம் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் அட்வான்ஸ் ஃபீச்சருக்குள்ளே போனீங்கன்னா இங்கே தாங்க நிறைய ஃபீச்சர் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு சைடு கீ அதாவது பவர் பட்டன் இதை வந்து டபுள் ப்ரெஸ் பண்ணால் என்ன ஆக்ஷன் வேணும் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க டபுள் ப்ரெஸ்க்கு ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னாலும் வந்து நீங்கள் எந்த ஆப் வே வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஆப் வந்து நீங்கள் தாராளமாக இங்கே டபுள் நம்ம பவர் பட்டனை வந்து டபுள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் நான் ஆக்சுவலாக கேமரா வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் தேவைனா இந்த ஆப் வேணால் வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஸ்மார்ட் பாப்அப் வியூ அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா இது வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் திடி ஏதோ ஒரு கேம் ஆடிட்டுருக்கீங்க படம் படம் பார்த்துட்ருக்கீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் எந்த ஆப் வந்து உங்களுக்கு அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேளை நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக வந்து அது நம்ம அந்த ஸ்க்ரீன்லேருந்து வெளியே போயிடும் அது என்டையர் ஸ்க்ரீனை பிளாக் பண்ணிடும் இது வேணாம் அப்படின்னு நினை அது அந்த மாதிரி நமக்கு பிளாக் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஃபீச்சர் நீங்கள் எனக்கு பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எந்தெந்த ஆப்புக்கு இந்த ஃபீச்சர் வந்து வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் வச்சுக்கலாம் இல்லை நான் டோட்டலாகவும் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அந்த ஸ்மார்ட் பாப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் கார்னரில் வந்து ரைட் கார்னரில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு இப்போ ஒரு பாப் அப் சின்ன விண்டோ மாதிரி வரும் நமக்கு இந்த ஃபீச்சர் வந்து சூப்பரான ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் நேரம் பண்ணணும் நல்லாயிருக்கும் கால் சொன்னாலே பார்த்திங்கன்னா டாப் ரைட் கார்னரில் வந்து ஒரு இல்லை மிடிலில் வந்து சின்னதாக மேலே அப்படியே வரும் இந்த மாதிரி கா சமோன் காலிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சின்ன பாப் அப் விண்டோ மாதிரி வரும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரெடியூஸ் அனிமேஷன்ஸ் இது வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபோன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா டெவலப்பர் மோட் செட்டிங்ஸில் இருக்கும் ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட் நம்ம இது பண்ணுறது அது பார்த்திங்கன்னா விண்டோ ஸ்கேல் வந்து நம்ம ஒன் எக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி டெவலப்பர் மோடில் யாராவது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் சாம்சங் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ஃபீச்சராகவே இது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபீச்சர் வந்து நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அனிமேஷன்ஸே ஃபோனில் இருக்காது பாருங்கள் அனிமேஷன்ஸே கிடையாது ஸோ அப் அப்படியே வந்து இன்பில்ட்டாக ஒரு ஆப் ஓப்பன் பண்ணால் நம்ம அனிமேஷன்லாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் அனிமேஷனே வரல பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி அனிமேஷன் வேணாம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு எல்லாமே ஓப்பன் ஆகணும் இன்ஸ்டண்ட்டாக அனிமேஷன் வந்து இல்லை இருந்தால் லேக் ஆகிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை நீங்கள் என்ன ஒரு பண்ணிக்கலாம் சூப்பரான ஒரு ஃபீச்சருங்க இது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மோஷன்ஸ் அண்ட் ஜஸ்டஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா இதில் தான் ஏகப்பட்டதாக கொடுத்து வச்சுருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா லிஃப்ட் டு வேக் இது நிறைய பேர் தெரியும் நீங்கள் ஃபோனை டேபிளில் வச்சுருக்கீங்க அது ஸ்க்ரீன் லாக்கில் இருக்க ரொம்ப நேரமாக இருந்துச்சு திடீர்னு ஒரு கிளான்ஸில் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து லிஃப்ட் டு வேக் அந்த ஃபீச்சர் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பிக்கப் பண்ணும்போது வந்து ஒரு கிளான்ஸில் என்னென்ன நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு என்ன அப்படின்றத காட்டும் அப்புறம் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் டேப் டு வேக் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா எடுத்தால் டக் டக்குன்னு சில டைம் அடிக்கடி கீழே போய் எடுப்போம் அது ஒரு அனாயிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டபுள் டேப் டு வேக் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஸ்மார்ட் ஸ்டே எல்லாருக்குமே தெரியும் நீ ஃபோனில் பார்த்துட்டே இருக்கிற வரையும் டேரெக்டாக பார்த்துட்டே இருக்கிற வரையும் ஸ்க்ரீன் வந்து ஆஃப் ஆகக்கூடாது அந்த ஃபீச்சர் வேணாலும் தேவையான என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இது உண்மையான ஒரு
இது ஆக்சுவலாக ஒரு கையில் பண்ண முடியாது இது ஏன் சாம்சங் வந்து இப்படி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு தெரில ஆனால் இருந்தாலும் வந்து நான் இப்போ சும்மா உதாரணத்துக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறேன் நம்ம ஸ்க்ரீனை வந்து ஸ்வைப் ஸ்வைப் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துச்சு நான் ஸ்வைப் பண்ணேன் அதாவது லெஃப்ட் டு ரைட்டோ ரைட் டு லெஃப்ட்டோ வந்து நீங்கள் அப்படியே ஸ்க்ரீனில் வச்சு மெதுவாக ஸ்வைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துரும் ஸோ ஒரு சூப்பரான யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சரு ஆனால் வந்து இது ரெண்டு கையில் பிடிச்சி எடுங்க ஒரு கையில் வந்து பிடிச்சி எடுக்கும்போது டப்புன்னு போன கீழே வந்தாலும் விழுந்துடும் ஸோ அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும் அப்புறம் சாம்சங்கோட சிக்னேச்சர் ஃபீச்சர் பல வருஷமாக எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்வைப் டு கால் ஆர் சென்ட் மெசேஜஸ் சூப்பரான ஒரு ஃபீச்சருங்க இந்த ஃபீச்சரை வந்து நான் நிறைய பேர் ஃபஸ்ட்டு சின்ன வயசுலலாம் சாம்சங் ஃபோன் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அப்படியே அழகாக ஸ்வைப் பண்ணுவாங்க ஸ்வைப் பண்ணால் கால் போகும் மறுபடியும் ஸ்வைப் பண்ணுவாங்க இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடில் ஸ்வைப் பண்ண மெசேஜோ ரைட் சைடில் கால் பண்ணால் ஸ்வைப் பண்ணால் வந்து கால் போகிற ஃபீச்சர் சூப்பரான ஒரு ஃபீச்சர் பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இது சாம்சங்கோட ஒன்று ஒரு சூப்பர் சிக்னேச்சர் ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு டெமோ வேணும்னு அவசியம் இல்லை நிறைய பேர் சாம்சங் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்சங் ஃபோனில் ஃபேவரடான ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்படியே அழகாக நம்ம ஸ்க்ரீனை ஸ்வைப் பண்ணோம்னா சூப்பராக கால் போகும் அது ஒரு அனிமேஷன் மாதிரி சாம்சங் வந்து க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து சாம்சங் ஃபோன் சாம்சங் ஃபோன் யூஸ் பண்ணவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் எவ்வளோ சூப்பரான ஃபீச்சர் அப்படின்னு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து டூயல் மெசஞ்சர் வந்து இதில் இருக்குது அது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் மோடு இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்கள் வந்து இப்போது என்ன சொல்கிறது ஜஸ்டர் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் சரி விஷுவல் பட்டன் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் சரி அதை வந்து ஒன் ஹண்ட் மோடு நம்ம சின்னதாக ஸ்க்ரீன் வந்து பெருசாக இருக்குது அவன் சின்னதாக சின்ன ஸ்க்ரீனாக பார்க்கணும் எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஸ்க்ரீன் பிடிக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இந்த இடையூறு பண்ணலாம் இந்த இனேவல் பண்ணிங்கன்னா நான் இப்போ பட்டன் தானே வச்சுருக்கேன் நான் டபுள் டேப் ஹோம் ஹோம் பட்டன் வந்து டபுள் டேப் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்க்ரீன் சின்ன சாயிடுச்சு ஸோ அதை நீங்கள் லெஃப்ட் சைடோ ரைட் சைடோ அந்த மாதிரி வந்து வச்சுக்கலாம் மாற்றிக்கலாம் எந்த பக்கம் உங்களுக்கு வச்சு என்ன மோடு வேணும் மறுபடியும் அதை டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா ஸ்க்ரீன் வந்து நார்மல் மோடு வந்துடும் ஒரு சூப்பரான ஃபீச்சர்னு சொல்லுவேன் இது ஒரு அருமையான ஃபீச்சரு அதை வேணும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேணாம் அப்படின்னா அது உங்களோட இஷ்டம் இருப்போம் நீங்கள் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்புகிறேன் ஸோ மறக்காமல் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் அந்த பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் மறுபடியும் ஒன் யூ ஐ டூ பாயிண்ட் ஜீரோவோட பார்ட் த்ரீயில் சந்திப்போம் அன்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் பிஎம் தமிழ் தமிழால் இணைவோம் தம